നമസ്കാരം സംസ്കാരം പൊതുവെ മൊത്തം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻസിനും ഈ വികാസത്തിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻസും എല്ലാം ഏകദേശം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവ പ്രക്രിയയിലും നമ്മുടെ വരും തലമുറയെ തന്നെ അതിന് കീഴ്മേ മറിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വന്ന് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലൈ ജീവിത നിത്യജീവിതമായി കണ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്കിതിനെങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കാണാം തീർച്ചയായും കാരണം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ വ്യക്തിക്കോ രാഷ്ട്രത്തിനോ പ്രയോജനം വരുമാറാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതാണ് മക്കാളയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ലോഡ് കഴിച്ചനെ വിചിത്രമായൊരു സത്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ലോഡ് കഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മതവും ഒരു നേതാവും ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റും അന്നുള്ളവൻ അനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്വാമിജി ഒരു വിവാദവും ഒന്നും ഇത്രയേറെ ദേശസ്നേഹം പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ലോഡ് മക്കാളെ ദാരിദ്ര്യം കാണാത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രംഗത്തു നിന്ന് പോലും അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു അനക്കൗണ്ടായില്ല പ്ലാസി യുദ്ധങ്ങളും അധികാര വടംവലികളും ദത്താപഹാര നയങ്ങളും ദത്തെടുത്ത കുഞ്ഞിനെ കുതിരപ്പുറത്ത് വെച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയ ജാൻസി റാണിയുടെ ചരിത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയെ എന്നേക്കുമായ സാംസ്കാരിക അടിമത്വത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിണാമത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും അനങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ ഒരു സത്യം എന്നാൽ അനങ്ങിയില്ലേ സിസ്റ്റർ നിവേദിത മാത്രം അവരെ ഒരു അവർക്കത് കാണാൻ പറ്റിയത് കാണാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണോ അതോ അവർക്ക് താരതമ്യത്തിന് വഴിയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനി വിദേശത്ത് ജനിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തൊരു വിദേശ വനിത ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ ആഴവും പരപ്പും അല്പമൊന്ന് രുചിച്ചപ്പോൾ അതിന് വരാൻ പോകുന്ന അപചയം കണ്ടെത്തുകയും അത് ലോകത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇത് നശിച്ചാൽ പകരം വെക്കാനൊന്നില്ലെന്നും പകരം ഇതുപോലെണ്ണം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞതുപോലെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര പ്രചാരമുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല അപ്പം അന്നത്തെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികളെ ശരിക്കും ഇത് തിരിച്ചറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലോ സ്വാമിജി ആയിരിക്കുമോ കാമനകൾ കൂടുതലായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വന്തം നിർമ്മിതമായ ഒരു അച്ചടക്കത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ അച്ചടക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലെ കാമനകൾ തുറന്നു കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മതങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ ജാതികളെയും ഇവിടുത്തെ വർണ്ണങ്ങളെയും ഗ്രസിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനഃശാസ്ത്രപരമായി പഠിച്ചാൽ ഇത് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പൂർവിക അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ ജാലങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച് തന്നിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു അറിവിനെയാണല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടിയിരുന്നു നേടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു വീർപ്പുമുട്ടലിൻ്റെ അകത്തും ഈ ഒരു പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാമ ആസക്തി അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ആ കാമാസക്തിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ പ്രായമായ ഒരാൾക്കൊരു കുട്ടിയെ അനാശാസ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവരുത് അയാൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവരുത് അധ്യാപകന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ മോറലിനെ കുറിച്ച് ഒരു സമൂഹം ബോധം ബോധമുള്ളതായിരിക്കുകയും അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യക്തി വശംവതനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത്തരം കാമനകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് പോപ്പ് പോയി സന്ദർശിച്ചിടത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായൊരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഇന്ദ്രിയപരങ്ങളായ രാഗങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അനവസ്ഥിതത്വം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലോ അമ്മയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലോ അധ്യാപകന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഭരണാധികാരിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലോ 
നിയമത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലോ ന്യായാധിപന്മാരുടെയും നീതിപാലകരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലോ അല്ല മനുഷ്യൻ ഉത്തമനായിത്തീരുന്നത് അവൻ്റെ അറിവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമാണ് ശരിയാണ് ശരിയാണ് സ്വാമിജി അറിവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ രേഖകൾ അറിവില്ലായ്മയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ വെമ്പലുള്ളു അത് സ്വയം വിനാശത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് വീഴുന്നത് അറിയുകയുമില്ല ഭാരതീയ സംസ്കൃതി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുകൂടി ഈ സ്വയം നിയന്ത്രിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് അനിയന്ത്രിത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിമാറ്റത്തിന് വഴിതെളിക്കപ്പെട്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിൻ്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടിയാണ് അതാണ് മൗലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മക്കാളയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ലോഡ് മക്കാളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമാണ് നമ്മുടെ വില്ലനിക്കെല്ലാം പുറത്തു വരാൻ ചാൻസ് നല്ലപോലെ നൽകിയത് സായിപ്പിനെ ഇത് ഇത്രയും അധപതിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഇതെടുത്തു പറയുമ്പോ സായിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ച് ഇത്രയും അധപതിച്ചിരുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ സായിപ്പിന് അവന്റെ നാട്ടിലൊരു കുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജന്മഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന അവൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേക ഒരു അഭിമാനമൊന്നുമില്ല അപമാനവുമില്ല സുകുമാർജി സുകുമാർജിയുടെ കുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്ത സുകുമാർജി മലയാളത്തിലോ സംസ്കൃതത്തിലോ തെലുങ്കിലോ ഉറുദുവിലോ കന്നഡയിലോ സംസാരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരനായ സുകുമാർജി ഇന്നലെ സുകുമാർജി പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു വള്ളിനിക്ക റൂട്ടോ കോണ കൊടുത്തോ പോയിരുന്ന സുകുമാർജി അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ ഡ്രസ്സോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത പഠിക്കാൻ കാര്യമായി പുസ്തകങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാത്ത ഒരു സ്ലൈറ്റും കല്ലുപനയും കൊണ്ട് പഠിച്ച സുകുമാർജി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ മാത്രമോ അല്പം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും പഠിച്ച സുകുമാർജി അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു വളർന്ന ഡിഗ്രിയോ അതുപോലുള്ളതോ എടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി ആംഗലേയ ഭാഷയും ഹിന്ദി ഭാഷയും മലയാളവും സംസാരിക്കാനാവുകയും മലയാളത്തിൽ നന്നായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാൻ ആ തലമുറയിൽ വളർന്നു വന്നു എങ്കിൽ മലയാളത്തോട് വെറുപ്പുണ്ടാവുകയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ മാത്രം പഠിക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ തന്നെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലാതെ അല്ല മലയാളത്തിലെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കുക വരെ ചെയ്യുന്ന സങ്കേതങ്ങളുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായി വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിയില്ലാത്ത സുകുമാർജിയും ഭാര്യയും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം മനസ്സിലായി സ്വാമിജി അവിടുന്ന് ഷൂസ് ഇടിച്ച് സോക്സ് ഇടിച്ച് ഉടുപ്പ് ഇടിച്ച് ടൈം കെട്ടി അതിനെടുക്കാൻ പറ്റ പറ്റാത്തത്ര ഭാരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും തോളത്തു തൂക്കി സ്കൂൾ ബസ്സിലേക്ക് കൊണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്കും സുകുമാർജിക്കും സുകുമാർജിയുടെ അച്ഛനെ അറിയില്ലാതെ വരിക അമ്മയെ അറിയില്ലാതെ വരിക അയൽവക്കക്കാരോട് വർത്തമാനം പറയുന്നതിന് മടി വരിക സ്വഭാവത്തിൽ പരിണാമം വരിക ഇത് ഇന്ത്യക്കാരൻ മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വരുന്ന പരിണാമമാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പോയാൽ വരുന്ന പരിണാമമാണ് ഇത് സായിപ്പിന് വരുന്നില്ല മക്കളയുടെ സ്വപ്നം ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുക വില്യം ബെൻഡിങ്ങും കൂട്ടരും സതി നിർത്തലാക്കുകയോ മറ്റ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തതിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ ഉത്തമ രാജ്യമായി കാണുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്ത രാജാമുറ മോഹൻ റോയിയെ പോലുള്ളതായ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾ പോലും മറുപുറത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നിശബ്ദരായിരുന്നു 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളെ പ്രഹസനങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും കരുത്തില്ലാത്ത ബ്രിട്ടന്റെ മുമ്പിൽ കരുത്തുറ്റ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രണേതാക്കൾ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹാസ്യരാവുകയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സംഘർഷം ഉണ്ടാവില്ല സ്വാമിജി വളരെ കൂടിയ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകളോട് സമരം നടത്താൻ പോകുന്നവർ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടത്താൻ പോകുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സമരമുഖം തീവ്രമാകുന്നു മറുഭാഗത്ത് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് പോകുന്നു തൊഴിലാളി നേതാക്കളും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബാഗ്ഡോർ ബന്ധത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ മാത്രമാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ അപചയമോ നമ്മൾ കോമൺവെൽത്തായി മാറുന്നു പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഭരണഘടന കീടുവയ്പുകൾ ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എഴുതി വെച്ച ഭരണ ഭരണഘടന ബ്രിട്ടന്റെ മാതിരി എഴുതി വെക്കാത്ത ഭരണഘടന പോലായിത്തീരുന്നു വിചിത്രമായൊരു സത്യമാണ് ഭരണഘടന വേറെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ വേറെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക കമ്മീഷനുകളെ വെക്കുന്നു പത്രങ്ങളിൽ അവ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഭരണഘടനാ ലംഘനം മാത്രമാണ് ഭരണത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അവർ ന്യായാധിപന്മാർ ഉറക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു മതങ്ങൾ ഈ ഭരണഘടന അപാഹ്യശക്തികളായി പെരുമാറുന്നു ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ മത നേതാക്കന്മാർ തീവ്രവാദികൾ ഭരണാധിപന്മാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവർക്കൊന്നും അല്ലാത്തൊരു ഭരണഘടന മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മേൽ പെരിക്ലീസിൻ്റെ വാൾ പോലെ നിൽക്കുന്നു അവർ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ വളരെ വിചിത്രമായൊരു രാജ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഇവിടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അനൗപചാരികമായ ഒരു തലത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ളതും സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിണാമങ്ങൾ കണ്ണു നിറയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തേടുന്നതും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും ചേർത്ത് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളോടും സൗമ്യഭാവം പുലർത്തുന്നതും അവയെല്ലാം ചേർന്ന് സമഗ്രമായതുമായ ശാസ്ത്രം സാങ്കേതിക വിദ്യ ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം നരവംശശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇവയെല്ലാം സമഗ്രമായി ഒന്നിക്കുന്നത് മായ ഒരു അനൗപചാരിക വിദ്യാ സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു പരിഹാരം അപ്പം ഇതാര് നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥൻ മതങ്ങളെയും ജാതികളെയും വർഗങ്ങളെയും വർണ്ണങ്ങളെയും വിട്ട് ഭരണത്തെയും ഭരണരംഗങ്ങളെയും വിട്ട് തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തേക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഈ വിനാശം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പരിചയമുണ്ടാവും അതൊരു പുതിയ സാമ്പത്തിക ദർശനത്തിനും പുതിയ ജീവിതക്രമത്തിനും പുതിയ സമൂഹത്തിനും നിശബ്ദമായി ഉയരുണ്ടാക്കും അത് സമരങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളുടെയും ലോകമല്ലാതാവും കർത്തവ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സംഗീതമായി മാറും ആധുനിക രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട എന്ന് വരും ഭരണാധിപന്മാർ പ്രശ്നമല്ലാതാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണട ചെയ്ത് ഭരണാധികാരിക്കും വോട്ട് കൊടുത്ത് പിൻവാങ്ങി നിശബ്ദമായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം സമയത്ത് ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചിങ്ങ് പോന്നാൽ ബാക്കി എന്ത് നടന്നാലും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതാവും 
അതിൻ്റെ മേലാള ലോകങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അതൊരാലസ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരൊളിച്ചോട്ടമാണെന്ന് സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ധന്യമായ അത്തരം മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് നാളെയുടെ പ്രഭാതം പുതിയ രംഗത്തിന് ബാല്യം തേടി വിദ്യയുടെ ലോകങ്ങളെ തുറക്കും അതിൻ്റെ കേളികൊട്ടുകൾ വിദേശങ്ങളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അതുണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മദറർത്തെന്ന് പറയുന്ന സംഘടനകൾ ഇന്ന് വിദേശത്തുണ്ട് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രസവം വേദനയോടെ പ്രസവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാരുടെ സംഘടനകൾ ഇന്ന് വിദേശത്തുണ്ട് പിശഗുര പ്രമാണിമാർക്കെതിരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവയൊക്കെ സംഘടിതമായി രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച് ഇവിടെയും ഉണ്ടായി എന്ന് വരും അത് തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിനെതിരായിത്തീരുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നുകിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇവരെ നിഷ്കാസിതരാക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്തേക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളെ ചേർത്ത് അതിനകം വികൃതമാക്കും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി തുടങ്ങുന്ന പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഗതി ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ നേതാവിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങും പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയൊന്നും ഇവർക്ക് വേണ്ടി വരികയല്ല അതുപോലും മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശായിരുന്നു നേരിട്ടാവുമ്പോൾ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റുകാരനെ ഉപയോഗിച്ച് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് വാങ്ങും ശരിയല്ല ശരിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് അധർമ്മത്തിൻ്റെ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആളുകളെ ചേർക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം അപജയം വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റൂ വളർച്ചയില്ലാത്ത കാലങ്ങളിൽ ധർമ്മം നിലനിൽക്കും വളരുമ്പോൾ അപജയം വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതിന് കാരണം അത് ഭരണരംഗങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് വ്യാവസായിക രംഗത്തേക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ബോധസീമയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അറിവിൻ്റെ ഒരു സംപ്രേഷണത്തിന് കാലഗണനയില്ലാതെ പൗരാണികം ആധുനികമെന്ന അറിവിനെ തിരിക്കാതെ അതിപ്പോൾ ബോധ്യമായി കാണും കാരണം വെച്ചാൽ അന്നത്തതും ഇന്നത്തതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നും അറിവ് ആധുനികമോ പൗരാണികമോ അല്ല അറിവ് പാശ്ചാത്യമോ പൗരസ്ത്യമോ അല്ല അറിവിൻ്റെ കേവല സത്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം അതിൻ്റെ മൗലികങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭ അനൗപചാരിക സങ്കല്പം വ്യക്തികളിൽ ആവിർഭവിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ മുൻനിർത്തി ആവിർഭവിക്കാനല്ല അത് മനസ്സിലായി അതിനു അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നാളെ ഞാനോ അങ്ങോ എന്നാൽ ഇത് കേട്ട് നാളെ രാവിലെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ പേരെ ചേർത്ത് തുടങ്ങിയാൽ മറ്റന്നാൾ നമ്മളും ഇതിനിരകൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ ഭൂമി പേരണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഘടനയും കൂടെ മറിച്ച് പരിണാമം നടക്കേണ്ട വ്യക്തി മനസ്സിലാണ് സംഘടിക്കാതെ 
എന്ത് സംഘടിക്കണമെങ്കിലും രാഗം വേണം സംഘടിച്ചാൽ എതിർക്കുന്നതിനോട് ദ്വേഷവും വേണം സംഘടനാ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം രാഗവും ദ്വേഷവുമാണ് അകത്ത് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള രാഗം പുറത്തിലുള്ളതിനോട് ദ്വേഷമായി വളർന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരവസ്ഥയിൽ അധികാരം പങ്കിടുമ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ദ്വേഷം നമ്മൾ തമ്മിലായി മാറാതിരിക്കില്ല അടിസ്ഥാനമായ ആശയങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നാലും മൗലികമായ പ്രമാണങ്ങൾ ഏകമായിരുന്നാലും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നാലും ഭൗതികമായ അധികാരം വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാനും അങ്ങും ഒരുമിച്ച് നിന്നുണ്ടാക്കിയതായാലും നമ്മളിൽ പുറത്തേക്ക് വളർന്നതായ ദ്വേഷവും അകത്ത് നാം രൂപപ്പെടുത്തിയ രാഗവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ദ്വേഷത്തിനും പുറത്തുള്ളൊരുത്തനോടുള്ള രാഗമായി തീർന്നും അങ്ങയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള രംഗവേദിക്കും ഇടയാക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് 